স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে আমি ইশরা জাহানুরমি আপনাদের সাথে আছি এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি ফ্যাশন সাজসজ্জা এবং এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আমরা আজকের পর্বে কথা বলবো শীতে ত্বকের যত্ন এই বিষয় নিয়ে তবে শুধু আমরাই না আপনারাও বলবেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আমাদের সাথে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্টুডিওতে আছেন মিডিশিয়ান আফরোজা পারভিন আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে শীত তো বেশ জাকিয়ে পড়লো এখন এই মুহূর্তে এখন যদি ফাইনালি শীত পাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠান মানে আজকের কথা যদি বলি তাহলে হ্যাঁ আমরা বহুল প্রতীক্ষিত যে শীতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেটা পাচ্ছি কিন্তু যেটা হয় যে শীতে শীত পড়ুক বা না পড়ুক শীতের সময় আসলে ত্বকের কিছু সমস্যা দেখাই দেয় মানে বিশেষত শীত যদি নাও পড়ে তারপরেও শরীরের স্কিন টেনে ধরা এই সমস্যাগুলো এবং যদিও আমরা আসলে জানি যে ত্বকের কি কি যত্ন নিতে হয় তারপরও একবার করে আসলে ঝালাই করে নেই প্রতি বছর হ্যাঁ আপনি যদি শুরুতে আমাকে একটু মানে একটা ছোট্ট করে ব্রিফ করে যখন অক্টোবর শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন থেকেই ওয়েদারে কি হয় ময়েশ্চার কমতে থাকে এবং আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যে আর্দ্রতাটা হারাতে থাকি এবং আমাদের আর্দ্রতা যখন হারাতে থাকি তখন অনেকেই আমরা ফিল করতে পারি না যেটার মধ্যে একটা মাইল্ড প্রবলেম থাকে যে আমাদের অনেকেরই সারা দিনে হয়তো বা আমার যতটুকু পানি খাওয়া উচিত তিন লিটার পানি সারা দিনে আমার খেতেই হবে আমার বডির এটা ডিমান্ড আছে আমি হয়তো বা দু লিটার খেলাম আরেক লিটার খেলামই না আমি বুঝে বুঝলাম না ভুলে গেলাম এবং এটা সব থেকে বেশি এফেক্টেড তাদেরকে করে যারা এটা ভুলে যায় তো তাদের কি হয় ভেতর থেকে স্কিন টেনে নিয়ে আসে চোখ টেনে নিয়ে আসে ঠোঁটে চামড়া উঠতে থাকে আমরা দেখি যে টিভিসিগুলো যখন আসে যে ঠোঁটে চামড়া উঠে যাচ্ছে শীত আসছে তো আপনি লিপ বাম ইউজ করেন না তো এই সময় আসলে ওটা শুরু হয় কারণ ওই যে ঠান্ডা একটু হালকা ঠান্ডা পড়ার সাথে সাথে আমার পানি খাওয়া পানি খাওয়া বন্ধ করে দেয় আচ্ছা আমার তো এখন প্রাণীর ক্রেভিংটা নেই তৃষ্ণাটা নেই তো এই জায়গা থেকে আসলে তখন আমরা বুঝতে পারি তখন আমরা অবশ্যই বাহ্যিক যত্নটা নেব তার আগে আমরা যেটা করব একটু পানি খেয়ে ফেলব আমরা একটু লিকুইডটা বেশি পরিমাণে খেতে হবে আচ্ছা মানে কোনোভাবে যদি ভুলে না যাই যে পানি আমাদের শরীরের জন্য সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এটার পরে আমার মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমি বাহ্যিক যত্ন কি নিতে পারি আমি ময়শ্চারাইজারের ব্যবহার শুরু করতে হবে অনেকে আছে আমাদের অয়েলি স্কিন আমরা ভাবি আমার অয়েলি স্কিন তো আমি কোনোভাবে ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে পারি না এটা পুরোই একটা মানে ভুল কনসেপ্ট তো এই জায়গাটাতে মনোযোগ দিতে হবে যে আমাকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজার হিসেবে পানি কিন্তু খুব ভালো এটা আমরা অনেকেই জানি না তো প্রথমে আমরা পানিটা দিয়ে যদি ধুয়ে ফেলি আমাদের স্কিন সাপোজ আমি ধরি যে আমার হাতটা খুব ড্রাই হয়ে যাচ্ছে আপনি লক্ষ্য করবেন কলের নিচে হাতটা দেওয়ার পরে আপনি যখন হাতটা না বুঝবেন তখন দেখবেন আপনার হাতটা নর্মাল হয়ে গেছে সো এটা ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজার সফটনেস চলে আসবে এরপরে আমি যদি ওই আলতো ভেজা স্কিনে একটু ময়শ্চারাইজার ক্রিম বা লোশন বা তেল কিছু একটা ব্যবহার করি দেন আমার হাতটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট তিন চার ঘন্টার জন্য ওটা আবার ভালো থাকলো কারণ তিন চার ঘন্টার ভিতরে কোনো না কোনোভাবে আমরা আমাদের হাত ধুয়ে ফেলি অনেকেই আছেন যে ধরেন যদি আমি একদম বাড়ির গৃহকর্ম যারা করেন তাদের কথা যদি বলি যে রান্না করছেন হয়তো রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আরো পাঁচটা কাজ করছেন অনেকেই আছেন যে একটা রান্না বসিয়ে হাতটা একবার ধুয়ে আবার অন্য একটা কাজ করলেন মানে যেটা হয়তো রান্নার সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়তো ঘরের কোনো মোছামুছি গোছানো আবার ফিরলেন ফিরে আবার ঠিক করলেন রান্না করলেন আবার মানে হাত ধুয়ে ফেললেন এক্ষেত্রে কি বারবারই ময়শ্চারজার লাগানোর ওনাদের ক্ষেত্রে আপনার খেয়াল করবেন যে গৃহকর্মীদের হাতে যারা এই কাজগুলোর মধ্যে থাকেন তারা যদি ঠিকভাবে গ্লাভস না পরেন তাদের হাতে যেটা হয় যে স্কিন উঠতে থাকে ড্রাই হয়ে যায় নেল নষ্ট হয়ে যায় সো এক্ষেত্রে যেটা করতে হয় কিচেনে একটা ময়শ্চারাইজারের ডাকা রাখা উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো রান্নার জন্য সরিষার তেল রাখা ভালো যখন আমি কিচেনে কাজ করছি বা নারিকেল তেল রাখতে পারি এই দুটো তেলের যে কোনো একটা তেল বা অলিভ অয়েল আমরা রাখতে পারি আমরা কি করলাম জাস্ট আমি হাতটা ধুলাম একটু নিলাম হাতে একটু অ্যাপ্লাই করে আমি যদি রান্না করি ওটাতে যদি আমার ভাবটা লাগছে সেটা থেকে যদি ওই তেলটা স্মেলটা ওখানে যায় কোনো প্রবলেম হবে না এবং সেটা বরঞ্চ খারাপ হবে না ভালো সেক্ষেত্রে অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল রাখাটা এটা ভালো ভালো ফাইন এটা খুবই ভালো কাজ করতে পারে 
আচ্ছা এটা তো গেল আপনার হাতে হাতের যত্ন বা মানে ময়েশ্চারাইজারের যে ব্যাপারটা এরপর যদি ত্বকে আমি আসি যে আমরা মূলত ত্বকেই গুরুত্ব দিই হ্যাঁ সবাই আমরা ফেসকেই গুরুত্ব দেই সবার আগে না যে ফেস ঠিকঠাক থাকতে হবে মুখের ত্বক ফেসের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে রাতের বেলা ঘুমানোর সময় খুব ভালো করে ময়েশ্চারাইজিং করতে হবে ঘুমানোর আগে অয়েলি স্কিন হোক ড্রাই হোক কম্বিনেশন হোক डेफिनेटলি তিন ধরনের স্কিনের ময়েশ্চারাইজিং সিস্টেম তিন ধরনের আচ্ছা আমি একটু থামাচ্ছি আপনাকে দর্শক বোধ হয় আপনার যুক্ত হতে চান দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আচ্ছা আমি জানতে চাচ্ছি যে মহিলাদের স্কিনের ব্যাপারে অনেক সম্বন্ধে যা শুনতে থাকি কিন্তু ছেলেদের ব্যাপারে আমি যে কোনো কিছু সেম কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা হয় মনোযোগটা একদমই ওখান থেকে সরে যায় মানে তাদের মাথায় আসে আচ্ছা আমি রক এন্ড রোল আমার লাগবে না আমি বাসায় যে ধুয়ে ফেলবো সুস্থতার জন্য তো এটা দরকার এটা সুস্থতার জন্য খুব দরকার স্কিনের যত্নের জন্য এটা খুব আপনি কি পুরুষদের জন্য কোন টিপস দেবেন তার আগে আরেকজন দর্শক যুক্ত হতে চাচ্ছেন আপনি যিনি ফোন করেছিলেন আপনি থাকুন আমাদের সাথে প্রশ্নের উত্তর পাবেন আমি আরেকজন দর্শকের ফোন নিতে চাই নাম বলে দর্শক প্রশ্নটি করতে পারেন আমার নাম হচ্ছে বিপ্লব জি বিপ্লব আমি আমার প্রশ্ন আছে যে আমি যখন গোসল করে বের হই তখন আমার ড্রাই স্কিনটা আমার খুব বেশি ড্রাই স্কিন আমার ত্বকের মধ্যে সাদা সাদা পুরোটাই সাদা হয়ে যায় যখন আমি গোসল করার পর মশ্চারাইজ করে ঠিক থাকে যখন আবার পানি ইউজ করি তখন এটা আবার সাদা হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা জি বিপ্লব ধন্যবাদ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আমাদের যেটা হয় আমরা আগে বিপ্লবের আনসারটা করি তারপর আমরা আরেকজন যিনি ছিলেন ওনারটাও আমরা যাব সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত ড্রাই স্কিন যখন হবে তখন আমরা যখনই শাওয়ার নিব তখন আমরা বলবো যে ওই যে ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার কারণে একটু কম থাকবে উনি যদি এটার মধ্যে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে তখন এটা আরও কমে যাবে ঠিকঠাক আসবে আবার উনি যখন সেই ময়েশ্চারাইজারটা স্কিন থেকে চলে যাবে তখন আবার তার ড্রাই স্কিনটা বের হয়ে আসবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কোনোভাবে আমাদের স্কিন ময়শ্চারাইজার ফ্রি রাখতে পারি না আর স্পেশালি আপনার স্কিন অনেক বেশি ড্রাই যখন আপনার স্কিন অনেক বেশি ড্রাই তখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কোনো না কোনোভাবে আপনার ময়শ্চারাইজার থাকতে হবে আর অবশ্যই বিশ বছরের পরে পঁচিশ বছরের পর থেকে আপনি লোশন ক্রিম ব্যবহার করবেন না আপনি ডিরেক্টলি তখন তেলে চলে যাবেন কারণ আমাদের লোশন ক্রিমের যে ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা কিন্তু কিন্তু পাউডার সো এটা আমাদের নিজেদের যে স্কিনের ডিপ ময়েশ্চার যেটা সেটা কিন্তু পঁচিশ তিরিশ বছর পর্যন্তই থাকে এরপরে কিন্তু সেটা চলে যায় আর তখন যদি আমি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি আপনি বেশি ভালো ফল পাবেন না তো আপনি আফটার শাওয়ার আপনি ভেজা স্কিনে তেল ব্যবহার করবেন আপনি দেখবেন সারা দিন আপনার স্কিন ভালো থাকবে এরপরে আপনি যদি পানিতেও ধন খুব একটা খসখসে হবে না খুবই ভালো কাজ করে আর কি আরেকজন দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে পুরুষদের ওভারঅল ত্বকের সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয় গরমেও হয় কিন্তু গরমে কি হয় আমরা রোদের তাপটা নিতে পারি না বিধায় রোদ থেকে দূরে থাকি কিন্তু এই সময়টা না আমাদের রোদের তাপটা আরাম লাগে তো আমরা কি করি ওটাকে ইগনোর করি না আমরা যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো এনজয় করছি কারণে কিন্তু বলেও যে রোদ শীতে কালো কালো দেখা কালোটা বেশি হয় তো আর কি হয় আমরা অনেকে অনেক ধরনের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি কোন কোন ময়েশ্চারাইজার আছে যেটাতে সানবার্ন হয় কোনো কোনোটা আছে যেটাতে আবার মানে প্রোটেকশন অনেকে দেখবেন বাচ্চাকে ছোটবেলায় বলে আমি আমার বাচ্চাকে অলিভ অয়েল লাগাবো না বাচ্চা কালো হয়ে যাবে আসলে কিন্তু জিনিসটা ঠিক না আমার বাচ্চাকে আমি 
তেল ক্রিম অলিভ অয়েল যেটাই লাগাই না কেন আমি ঠিকভাবে এটা করব প্লাস আমি মাসাজটা ঠিকভাবে করব ওর স্কিনের গঠনটা ঠিকভাবে হতে হবে যেটা জরুরি আর আরেকজন দর্শক আছে না ওর সাথে দর্শকের ফোনটি দিতে চাই জি দর্শক নাম বলে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন দর্শক নাম বলে আপনি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আপু বলুন আপনার হ্যালো আপনার বয়সটা প্রয়োজন আপনার মানে যদি সমাধান দিতে হয় তাহলে আপনার বয়সটা জানতে হবে আমাদের কি বয়সটি বলবেন হ্যাঁ এটা মানে এই যে 20 21 20 21 ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আমরা যেটা দেখলাম যে একুশ বছর ওনার ফ্যামিলিতে হিস্ট্রিতে এটা নেই এবং উনি বলছেন ওনার এটা আসে আবার চলে যায় সো আমি বলবো উনি লাকি যে এটা আসছে আবার চলে যাচ্ছে মিস্তা এমন একটা অসুখ স্কিনের যেটা স্কিনে তিনটা চারটা লেয়ার পর্যন্ত যে চলে যায় এবং উপরের একটা লেয়ার উঠিয়ে ফেললে পরের লেয়ারে আবার চলে আসে আমরা অনেকে জানি পিলিং করা যেটা স্কিনের উপরের লেয়ারটা উঠে যায় নিচের বেবি স্কিনটা বের হয়ে আসবে কিন্তু আবার মিস্তা চলে আসবে সো এত বাজে একটা জিনিস ওনার ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনাকে খুবই সতর্ক হতে হবে আপনাকে সান ব্লক ব্যবহার করতে হবে যেটা সান প্রোটেকশন দিবে আপনাকে আর সান ব্লক যদি আপনি ব্যবহার না করেন মাত্র আপনার বয়স এখন একুশ বছর আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে এটা আর যাবে না সো আপনি এখনই সাবধান হবেন আর এর সাথে সাথে আপনি যেটা করবেন দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন খাওয়া আপনি দুধটা বেশি করে খাবেন আর একটু দুধ দিয়ে বা দুধের শর্টটা দিয়ে আপনি যদি মাসাজ করে স্কিনটা থেকে পরিষ্কার করেন দুধ এবং বাদাম একসাথে পেস্ট করে সেটা দিয়ে আপনি একটু রেগুলার মাসাজ করবেন এটাতেও আস্তে আস্তে কমে আসবে আর সান ব্লক ব্যবহার করবেন স্ক্রাবার কি কাজ এখানে স্ক্রাবার না দেওয়া ভালো এইসব ক্ষেত্রে স্ক্রাবার ব্যবহার যত কম করা যায় তত ভালো হয় কারণ কি ওনার এখন আছে পিগমেন্টেশন এটা সাথে কিন্তু ওনার পোর ওপেন হয়ে যাবে আর যখন পোর ওপেন হয়ে যাবে তখন উনি ডাবল প্রবলেমে পড়ে যাবে সো সেই ক্ষেত্রে স্ক্রাবার ইগনোর করা ভালো আচ্ছা আরেকজন দর্শক আছে না ফোন চিনি দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন ছোট ছোট ওরকম প্রায় অনেক জায়গায় ছোট ছোট গর্ত গর্ত তো এটার একটু সলিউশন জানতে পারবো আচ্ছা আপনার এটা ব্রোন থেকে হয়েছে আমরা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আপনি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব সমাধান সত্য অনুষ্ঠানে আছেন আপনারা আজ কথা বলছি শীতে ত্বকের সমস্যা এই বিষয়গুলো নিয়ে আফরোজা পারভিন আছেন আমাদের সাথে রূপ বিশেষজ্ঞ ফিরছি বিরতির পর বিরতির পর স্বাগত আবার সমাধান সূত্রে কথা বলছি আজ শীতে ত্বকের যত্ন সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আছেন আমাদের সাথে রূপ বিশেষজ্ঞ আফরোসা পারভিন একজন দর্শকের ফোন ছিল যিনি মুখে গর্ত করছে বলেছে না এখানে যেটা হচ্ছে ওনার বয়সটাও কিন্তু কম সেম একুশ বছর আর ওনার বলেছেন কোনো ব্রনের থেকে হয়নি গর্তটা তার মানে হচ্ছে এটা ওনার পোরগুলো ওপেন পোরগুলো ওপেন এবং ওই ওপেনটা এত বড় হয়ে গেছে যে ওনার কাছে এটাকে গর্ত ফিল হচ্ছে
যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো যে আপনি বরফের ব্যবহার করতে হবে আর এই যে শীত এসছে এটা আপনার জন্য একটা ভালো সময় এই শীতের মধ্যে আপনি আপনার স্কিনটাকে ঠিক করে ফেলেন বেশি করে ময়শ্চারাইজিং করেন এবং তার একই সাথে আপনি বরফের ব্যবহার করেন বরফ দিয়ে আপনার স্কিনে একটা থেরাপি দিতে হয় যে থেরাপিটা আপনি হতে পারে তিনটা বরফের কিউব আপনি অ্যাপ্লাই করলেন করে খুব বেশি করে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে মানে থেকে যাবেন এভাবে আপনি একটু প্রতিদিন একবার করে করেন দুই সপ্তাহ করেন এরপরে আমাদেরকে আবার জানান কি হয়েছে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে যদি কথা বলি আপনি আমরা ত্বকের কথা বলে বলছিলাম যে মুখের ত্বক কিভাবে ঠিক রাখা যায় হাতের কথা বললাম পায়ের গোড়ালি ফাটা বা পায়ের সমস্যা একটা খুব বড় ধরনের একটা সমস্যা শীত মানে হচ্ছে মানে পায়ের গোড়ালি ফাটা একটা আর এটা তাদেরই হবে যারা খুব একটু অমনোযোগী থাকেন তাদের বেশি হয় বাট এটার একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি এবং আমি দেখেছি যে এটা সবসময় দেখা যায় আমরা যখন বাড়িতে ফিরি সারাদিন আমরা খুব ভালো হয় যদি আমরা পা বন্ধ শু পড়তে পারি কিন্তু আমরা সবাই তো পড়ি না না বা সবাই পড়তে পারিও না তো যারা পারি আমরা সেটা করব। মুজো দিয়ে পা বন্ধ জুতো আর যদি নাও পারি শুধু পা বন্ধ জুতো জুতোটা হলে ভালো হয় অনেকে মোজা পড়তে অস্বস্তি বোধ করে সেক্ষেত্রে পা বন্ধ জুতো এখন আমাদের এখানে খুবই অ্যাভেলেবেল এটা আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন বাড়িতে ফিরি সারাদিন এই যে আমরা কাজ করছি বাড়িতে ফিরে যাব ফিরে আমরা কি করি নর্মালি পানির নিচে পাটা দিয়েই ধুয়ে ফেলি ইভেন অনেকে হাতটাও লাগান না তারপরে ধুতে হবে তারপরে আমাকে ময়শ্চারাইজিং করতে হবে এবং পেট্রোলিয়াম জেলি লেপে লাগিয়ে তারপরে মুজো পরে রাতে ঘুমাতে হবে এভাবে তিন দিন করলেই দেখা যাবে এই ক্র্যাকিং চলে গেছে আচ্ছা আমরা একটু মনে হয় অনুষ্ঠান থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে কারণ প্রধানমন্ত্রীর একটা অনুষ্ঠান চলছে আমরা একটু সেখান থেকে ঘুরে আসতে যাচ্ছি দর্শক বিজেপি দিবসে রাজধানীর পিলখানায় প্রধান অতিথি হিসেবে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং সালাম অভিবাদন গ্রহণ শেষে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি এ বাহিনী প্রথম গড়ে উঠেছিল সাতাশো পঁচানব্বই সালে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে একটি বাহিনী হিসেবে কালের পরিক্রমায় আজকে এই বিজিবি আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসেবে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে সবকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহ্বানের সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর যে অবদান রাখে তা স্মরণীয় কারণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রে যখন গণহত্যা শুরু করে তখন একদিকে যেমন রাজাবাগ পুলিশ ফাঁড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই পিলখানায় তারা আক্রমণ শুরু করে যে মুহূর্তে তারা এই আক্রমণ করে ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা তার স্বাধীনতার ঘোষণা বর্তমান বিজেপি তখনকার ইপিআর সেই ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে তা প্রচার করে দেন আগে থেকে ভাষণটা দেওয়া ছিল এবং সেখানে লোক তো করাও ছিল এবং নির্দেশ দেওয়াই হয়েছিল যে যখনই তারা নির্দেশনা পাবে তখনই এই ঘোষণাটা প্রচার করবে কারণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখনই আক্রমণ শুরু করলো তখনই এই ঘোষণাটা প্রচার করা হয় কারণ আমাদের স্বাধীনতা দীর্ঘ তেইশ বছর শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জাতির পিতা যে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন সেই সংগ্রামেরই একটি অংশ হিসেবে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয় অর্জন করি আমি সেই ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে যখন হানাদার বাহিনী প্রায় এগিয়ে আসছে আক্রমণ করতে আর সেই মুহূর্তে অকুত ভয় ইপিআরের যে সদস্যরা জাতির পিতার এই ভাষণ সমগ্র বাংলাদেশে প্রচার করে স্বাধীনতার ঘোষণাটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুবেদার মেজর শওকত আলী সহ তার চারজন সহযোগী যারা হানা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় দিনের পর দিন নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল 
তাদের সেই বিরক্ত গাথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং বিজি তখনকার ইপিআর যে সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধের জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করি এই যেই সময় ইপিআরের প্রায় বারো হাজার বাঙালি সৈনিক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এর ভিতরে প্রায় আটশো সতেরো জন শাহাদাত বরণ করেছেন ইপিআরের দুজন বিশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়ক মুর্শি আব্দুর রোদ আমাদের গর্বের প্রতীক ইপিআর আরও আটজন বীরত্তম বারজন বীর বিক্রম এবং সাতাত্তর জন বীর প্রতীক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে বিজেপির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে আমি তাদের সকলকে প্রতি শ্রদ্ধা জানাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো তিয়াত্তর সালে আটই জানুয়ারি পিলখানায় তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস অর্থাৎ বিডিআর এর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিভাবন গ্রহণ করেন তিনি এই বাহিনীকে যুগ উপযোগী করে গড়ে তোলার অনেক কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন ছিয়ানব্বই সালে আমরা সরকারের গঠন করেও এই বাহিনীর অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন দু সালে আমরা সরকার গঠন করার পরপর মাত্র দু মাসও হয়নি এক মাস উনিশ দিনের মাথায় একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায় সেদিন সাতান্ন জন সেরা কর্মকর্তা শহীদ হয়েছিল আমি তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিজেপি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং বিজেপির সদস্য হিসেবে আপনাদের আনুগত বিশ্বস্ততা প্রশ্ন অতীত কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা শ্রদ্ধাবোধ শৃঙ্খলাবোধ মানবিকতা এবং সর্বোপরি পারস্পরিক সহানুভূতিশীলতাই এ বাহিনীর বন্ধন দৃঢ়তর করবে বলে আমি বিশ্বাস করি আজকে এখানে বিজেপিতে একটি নতুন পরিবেশ এ পরিবেশ দেখে সত্যি আমি খুব আনন্দিত আমি সবসময় এটাই চাই যে এই বাহিনী নিজস্ব শৃঙ্খলার বিষয়টা ভালোভাবে তারা মান্য করবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবে বাংলাদেশের যে কোনো দুর্যোগের সময় বিজেপি বিশিষ্ট ভূমিকা রেখে যায় যেমন জাতীয় নির্বাচনগুলিতে তাদের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে তাছাড়া অনেক সময় আমাদের যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় সেখানেও যেমন বিজেপি ভূমিকা রাখে আবার মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ সে দুর্যোগ মোকাবেলায় বিজেপির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে কারণ আমরা দেখেছি যে মানুষ হত্যা করা আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেল লাইন উপরে ফেলা বাস রেল ট্রেন গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেওয়া এরকম বহু ধরনের ঘটনা আমরা দেখেছি সেখানে বিজেপি সবসময় জনগণের জাল মার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে কাজ করেছেন আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমরা দেখি যে এই এই বাংলাদেশ যখন সাধারণ মানুষ একটু ভালো থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেশের যখন উন্নতি হতে শুরু করে তখন এই এক শ্রেণী যারা আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না স্বাধীনতা বিরোধিতাকারী যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোষম যারা এই দেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল মা বোনকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল গণহত্যা এবং আগুন দিয়ে সারা দেশ পুরানো রাস্তা দেখে দেখে যারা নিয়ে গিয়েছিল এবং আলবদর রাজাকার আলসামস বাহিনী গড়ে তুলে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দোষর হয়ে এ দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই দোষরা পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের পর ক্ষমতায় এসে তারা এদেশের মানুষের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায় কাজে এই অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করা এক্ষেত্রে বিজেপি সবসময় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমাদের সীমান্ত জাতির পিতা সীমান্ত আইন করে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই সীমান্ত আইন বাস্তবায়ন করা আমরা আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর ভারতের সাথে আলোচনা করে সেই সীমান্ত আইন আমরা 
বাস্তবায়ন করেছি এখানে আমাদের বিজিবি যে সিট মহল বাসী এই সিট মহল বাসীকে তারা সহযোগিতা করেছেন এবং এই যে আমরা সিট মহল মানে ভারতের সাথে যে আমরা বিনিময় করেছি এখানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন আমি মনে করি বিশ্বে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ যে সিট মহল বিনিময়ে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি একটা উৎসব মুখর পরিবেশে সিট মহল বিনিময় হয়েছে এবং এখানে বিজেপির ভূমিকা রয়েছে মানে বলিষ্ঠ সেই জন্য তাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাছাড়াও বিভিন্ন সময় যেমন রোহিঙ্গা সমস্যা মায়ানমার সীমান্তে যখন উত্তেজনা হয় অথবা রামু বৌদ্ধপল্লিতে যখন আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় এবং পার্বত্য এলাকায় কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশ হয় প্রতিটি সময় বিজেপি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন বিজেপির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেশাদায়িত্ব তৈরি এবং সৈনিকদের আবাসন সহ সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী আধুনিক আয়নে আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন দু হাজার দশ পাস করেছি আইন অনুযায়ী বাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজও আমরা সম্পন্ন করছি ভারত ও মিয়ানমারের ন্যায় সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ অংশ সর্বমোট তিন হাজার একশো সাতষট্টি কিলোমিটার রিং রোড নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে মিয়ানমারের সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে বিজেপির নতুন রিজিয়ন গঠন সহ অতিরিক্ত পঁচিশ প্লাটুন জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা চিকিৎসা সেবা রিলিফ প্রদান ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহ সাময়িক পুনর্বাসন পক্ষে বিজেপি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বিজেপির অবকাঠামোগতে জনবলের প্রাধিকার পূর্বে চেয়ে আট হাজার ছয়শো বাষট্টি জন বৃদ্ধি করা হয়েছে চৌচল্লিশ হাজার থেকে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে সাড়ে বাহান্ন হাজার সীমান্তে সক্ষমতা বাড়াতে দু হাজার নয় সাল থেকে বিজেপিতে বিশ হাজারের বেশি লোক নিয়োগ করা হয়েছে বিজেপি সর্বপ্রথম ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সাথে লোক ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছে সরকার বিজেপির সদস্যদের কোম্পানি পর্যায়ে একটি করে যানবাহনের প্রাধিকার দিয়েছে বিজেপির অপারেশন জোরদারে ছাব্বিশটি ডাবল কেবিন পিক আপ অনুমোদন করা হয়েছে দ্রুত টহল প্রধান লক্ষ্যে প্রতিটি বিওপিতে চারটি মোটর সাইকেলের প্রাধিকার নির্ধারিত হয় এক হাজার চারশো মোটর সাইকেল ইতিমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে নয়শো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে দুশো পঁচাশি কিলোমিটার সড়ক প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে ইতিমধ্যে অনেক প্রকল্প আমরা অনুমোদনও করে দিয়েছি অধিক দূরত্বে বিওপি মধ্যবর্তী স্থানে একশো আঠাশটি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট বিএসপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে আর একশো চব্বিশটি বিএসপি নির্মাণ করা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশ ভারত বাংলাদেশ ভারত এবং বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত পার্বত্য অঞ্চলে চারশো উনআশি কিলোমিটার সীমান্ত পাহারায় দুটি সেক্টর ও পাঁচটি ব্যাটালিয়ন এবং বিরানব্বইটি বিওপি স্থাপন করা হয়েছে বিজেপির জন্য সুন্দরবন এলাকা রক্ষার জন্য ভাসমান বিওপি নির্মাণ করে দুর্গম এলাকা রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় যেখানে বিদ্যুৎ লাইন নেই সেখানে আমরা সোলার প্যানেল দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমাদের সরকার সীমান্ত ভাতা বৃদ্ধি করে দিয়েছে আমরা আবার ফিরছি সমাধান সূত্রে আজ কথা বলছি শীতে ত্বকের যত্ন এই বিষয়ে আমরা এখন একটু যদি ত্বকের যত্ন এবং পায়ের কথা আপনি বলছিলেন যে পা ঢাকা জুতা পরা এবং সেই সাথে আমরা যদি একটু ওটাকে প্রতিদিন বাড়িতে ফিরে একটু সাবান বা বডি স্ক্রাবার বা আমরা যে কোনো ধরনের যে যেটা ইউজ করে বডি ওয়াশার সেটা একটু নিয়ে আমরা যদি শুধু একটু আলতো করে একটু মেজে ফেলি পাটাকে ঘষে ফেলি জাস্ট ঘষে তারপরে ধুয়ে তারপরে ময়শ্চারাইজার লাগাই যদি এই শীতেও কেউ প্র্যাকটিস করে দেখবে যে তার পাটা ফাটবে না বা খসখসে হবে না পাটা এতটুকু আমি বলতে পারি কারণ যত্নের উপরে আসলে সুন্দর থাকার আর কোনো অপশন নেই বা সুস্থ থাকার আচ্ছা যত্নটা আমি এই তো গেল আপনার ত্বকের যত্ন হাত পায়ের যত্ন এখন যদি ছোট্ট করে আপনি একটু আমাকে বলেন যে সাজসজ্জা বা মেকআপের বিষয়টা শীতের দিনে মেকআপ করতে অনেকেই খুব পছন্দ করেন যেহেতু ঘামে না এবং এক ধরনের রিল্যাক্স ফিল করেন আর কি আমরা উর্মিকে অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছি ঘামছে না এবং ফ্রেশ লাগছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এই সময় মেকআপের প্রোডাক্ট গুলো একটু ডিফারেন্ট ইউজ করা উচিত আমরা যেটা করি খুবই ড্রাই বেস যেহেতু আমাদের ওয়েদারটা একটু অন্যরকম আমি আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আমাদের সাথে দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্নটি করুন আমাদের হাতে সময় খুব কম 
दाग पड़े जाहार कर प्राइमारिंग प्राइमर उठे शेष दिखे ग टेने शेष कर बृहस्पतिवार सकाल छः दस टाइम सूत्र संगे